ڈسکور اردو نالج کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج پوری دنیا میں سائنسی ترقی کا بڑا چرچا ہے اور ایٹمی ٹیکنالوجی کی حیران کن کرشمہ سازیاں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس ترقی نے قرآن اسرار و رموز کی تصدیق کر دی ہے اور قیامت تک جو جو سائنس نئی تحقیقات اور ایجادات کو سامنے لاتی جائے گی تو قرآن حقائق نکھرتے اور ابھرتے چلے جائیں گے اور سائنس کے میدان میں غلبہ اسلام کی حقانیت اور برتری کے آثار نمایاں ہوتے چلے جائیں گے اور اس طرح مسلم سائنسدانوں میں سائنسی تحقیقات کے جذبے کو ترغیب بھی ملے گی اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج سائنسی انکشافات کی جستجو میں مسلمان اس قدر متحرک نہیں ہیں جتنا انہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج غیر مسلم سائنسدان مسلم سائنسدانوں کے آستانوں پر کشکو لیے نظر آتے اور مسلمان دنیا کے نقشے پر عظیم ایٹمی قوت بن کر چھائے ہوتے بس اگر ہم ذرا غور کریں تو کائنات کے تمام علوم بشمول سائنسی علوم احاطہ قرآن میں موجود ہیں اور قرآن حکیم اس سچائی کا اعلان یوں کرتا ہے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تالا ہے اور کوئی دانا نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور خوش جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو دنیا کا ہر علم قرآن کے ہر پارے میں موجود ہے البتہ کسی جوہری کا منتظر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں کئی ایسے علم و دانش کے حامل لوگ تاریخ کے صفات پر نظر آتے ہیں جو قرآن پا کا کامل علم رکھتے تھے اور ان کی سوچ سے ملت کی مشکل آسان ہوتی رہی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا دوستو وقت نے دیکھا جس طرح ڈاروین اور نیوٹن کے نظریات کو چیلنج کیا گیا اسی طرح آئنسٹائن کے قوانین کو بھی چیلنج کیا گیا اور یوں انسانی تحقیقات اور نظریات میں تبدیلی کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا عرصہ دراز سے حضرت انسان ایٹم یعنی الیکٹرون پروٹون اینڈ نیوٹرون کے متعلق گتھیاں سلجھانے میں الجھا رہا اور مختلف ادوار میں مفکرین اور سائنسی ماہرین کے مختلف نظریات سامنے آتے رہے آپ سکرین پر ایک لسٹ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ دوسرے اور تیسرے دور میں دیکھیں تو دو نام آپ کو جدوگانہ حیثیت رکھتے ہوئے دکھائی دیں گے جن میں سے یہ سب سے بڑا نام امام احمد رضا خان بریلوی کا ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عشق و محبت میں امتیاز خاص حاصل ہے اور یہ اسی فیضان کا نتیجہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایٹمی نظریے کا اشارہ قرآن پاک سے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ارشاد ہے تمزیق پارا پارا کرنا اور ہم نے ان کی کوئی تمزیق باقی نہ رکھی سب بل فیل کر دیں دوستو اگر آپ اسے انگلش میں کنورٹ کریں تو مطلب یہ بنتا ہے اینڈ وی بروک دیم ان ٹو پیسز ود کنفیوژن اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ نیوکلیئر فشن سے متعلق یو راز فشاں کر دیا گیا کہ جب تم پرزا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں نیا بننا ہے اور اگر آپ اسے انگلش میں کنورٹ کریں تو مطلب کچھ یوں بنتا ہے اف یو آر ریڈیوس ٹو منٹ پارٹیکلس یو ول بی کریٹیڈ آ نیو دو سو قرآن پاک جو کائنات کے علوم کا سر چشمہ ہے ہمیں غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے جس سے اسلام کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے وہ حیرت انگیز پہلو آشکار ہوتے ہیں اگر ہم قرآن آیات کو دیکھیں تو حاصل کیا ہوتا ہے نمبر ایک ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے یا پارا پارا کیا جا سکتا ہے نمبر دو ایٹم کو تباہ کیا جا سکتا ہے نمبر تین اس پروسیس کے نتیجے میں ایٹمی توانائی حاصل کی جا سکتی ہے جدید سائنسی تحقیقات اب یہ کہتی ہیں کہ ایٹم کے نیوکلیس پر جب نیوٹران کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے تو اس عمل کے نتیجے میں بیریم اور کرپٹون وجود میں آتے ہیں اور ایٹمی توانائی حاصل ہوتی ہے دوستو یہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد جسے قرآن مجید چودہ سو سال پہلے واضح کر رہا ہے جدید سائنس اب معلوم کر رہی ہے آج کی اس بحث سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اس قرآن آیت کی طرف اشارہ دیا جو ایٹمی پروگرام کی طرف اشارہ کرتی تھی اور یہ انہوں نے انیس سو انیس میں کیا تھا جبکہ برطانیہ کے ایٹمی سائنسدان سٹریسمین اور آٹو ہان نے 
یہ انیس سو انتالیس میں تجربات سے واضح کر دیا اور ایٹمی اعزاز حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب ضرور بنے گی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال گردش کر رہا ہو تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نگبان